আসসালামু আলাইকুম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম আজ তৈরি করে দেখাবো জেব্রা কেক এর আগে কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলে বিভিন্ন প্রকার কেকের হাতে খড়ি আছে সেটাও দেখতে পারেন সেগুলো লিঙ্কগুলো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব তাহলে আমি শুরু করে দিচ্ছি প্রথমে একটা বাটি নিয়ে নিচ্ছি তারপরে তিনটা ডিম ভেঙে নিচ্ছি ভেঙে নেওয়ার পরে ডিমের কুসুম এবং সাদা অংশগুলো আলাদা করে নিচ্ছি ডিমের কুসুমগুলো আমি আলাদা করে নিয়েছি এর সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ চিনি আমি যে ডিমটা ব্যবহার করছি এটা কিন্তু স্বাভাবিক তাপমাত্রার ডিম ফ্রিজে রাখা ডিম দিয়ে কিন্তু হবে না দিয়ে দিলাম এক কাপ পরিমাণ তেল তেলের বদলে আপনারা বাটারও দিতে পারেন অথবা হাফ কাপ পরিমাণ তেল দিতে পারেন এখানে যে লিকুইড দুধটা আমি দিলাম সেটা আমি দু টেবিল পরিমাণ দিয়ে দিলাম যাতে করে চিনিটা তাড়াতাড়ি গলে যায় এখন একটা ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে আমি বিট করে নিব যতক্ষণ না চিনিটা গলে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিট করতে হবে ইলেকট্রিক বিটার ছাড়া হ্যান্ড হুইস দিয়েও করা যাবে তবে সময়টা একটু বেশি লাগবে তাহলে আমি চিনিটা গলা পর্যন্ত বিট করে নিচ্ছি সময় লাগতে পারে আট থেকে দশ মিনিট এখানে যে আমি দুধটা ব্যবহার করেছি হাফ লিটার দুধকে জাল করে ঘন করে নিয়েছি আর এটা গরম দুধ না নর্মাল তাপমাত্রার দুধ বিট করা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন ঘনত্বটা ঠিক এরকম হবে দুধ দেওয়াতে তাড়াতাড়ি গলে গেছে এখন ডিমের সাদা অংশকে ফোম করে নিতে হবে এর জন্য আট থেকে দশ মিনিট লাগতে পারে আমি ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে ফোমটা তৈরি করে নিচ্ছি ফোম করা হয়ে গেছে চামচে নিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যখন এরকম করা হবে তখন কিন্তু সহজে পড়বে না তখনই বোঝা যাবে ফোমটা তৈরি হয়ে গেছে ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে করলে তাড়াতাড়ি হবে এছাড়া অন্য যে কোনো কিছু দিয়ে করা হোক না কেন সময় একটু বেশি লাগবে তাহলে এটা আমি এক সাইড করে রেখে দিচ্ছি এখন শুকনো উপকরণগুলো একসাথে করে চেলে নিতে হবে প্রথমে দিয়ে দিলাম এক কাপ পরিমাণ ময়দা এর সাথে আমি দিয়ে দিব এক কাপ পরিমাণ পাউডার দুধ এর সাথে আমি দিয়ে দিব দেড় চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার এখানে আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন আপু আমার কেক হয়েছে অনেকে আবার বলে আমার কেক হয়নি আমি তো একই জিনিস দিলাম একই পরিমাপ বললাম কারো কেক হয় কারো কেক হয় না নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে এটার কারণ হচ্ছে হয়তো বা বেকিং পাউডার কোয়ালিটি ভালো না বা কম দিয়েছে হয়তো বা ময়দার কোয়ালিটি ভালো না ময়দার কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করেও কিন্তু কেক হতে চায় না সেটাও খেয়াল রাখতে হবে শুকনো উপকরণগুলো আমার চালা শেষ এর সাথে আমি মিক্স করে দিব ডিমের কুসুম তেল এবং চিনি যেটা বিট করে রেখেছিলাম সবগুলো উপকরণ এখন বিট করে নিচ্ছি এক থেকে দু মিনিটের মতো আর দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে বিট করছি বেশি বিট করার দরকার নেই একটু মিশে গেলেই চলবে এখন দেখতেই পাচ্ছেন কীরকম দেখাচ্ছে ঘনত্বটা এরকম হলে কিন্তু হবে না আমাদের একটু দুধ দিতে হবে এখন দিয়ে দিলাম দু থেকে তিন টেবিল চামচ পরিমাণ লিকুইড দুধ দিয়ে আবারও বিট করছি যে দুধটা আমি দিয়েছি দেওয়ার পরে ভালো করে একটু বিট করে নিয়েছি প্রায় দু মিনিটের মতো এখন ঘনত্বটা ঠিক এরকম আছে ঘনত্বটা ঠিক যখন এরকম হয়ে যাবে এর সাথে আমার মিশিয়ে দিতে হবে ডিমের সাদা অংশ যেটা ফোম করে রেখেছিলাম সেটা এরপরে ডিমের সাদা অংশটাকে হালকাভাবে বিট করতে হবে বেশি বিট করা যাবে না তাহলে ডিমের সাদা অংশ যেটা ফোম করে রেখেছিলাম সেটা ভেঙে যাবে এটা চামচ দিয়েও করা যায় কিন্তু সময় অনেক বেশি লাগবে তাই আমরা এক মিনিটের মতো একটু বিট করে নিব মানে আমরা মিশিয়ে নিব সবগুলো অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন ফোমটা দেওয়ার পরে আমি যে বিট করছি কেকটা শক্ত হয়ে যাবে কি না আমি যতটুকু বিট করছি তাতে করে কেকটা শক্ত হবে না সেটা আমি পরবর্তীতে দেখিয়ে দেব সম্পূর্ণ বিট করা আমার হয়ে গেছে এখন ঘনত্বটা ঠিক এরকম আছে ঠিক যখন এরকম হয়ে যাবে আমাদের খামিরটা পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে আপনার মেশিনে যে স্পিড আছে সে অনুযায়ী সবচেয়ে কম স্পিডে মেশিনটা চালাতে হবে তারপরে ফোমটা মিশাতে হবে এখন এখান থেকে অর্ধেকটা খামির আলাদা করে নিচ্ছি অর্ধেকটা খামির যেটা আমি বাটিতে আলাদা করে নিয়েছি এটার সাথে দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ কোকো পাউডার এটাও ভালো করে চেলে নিচ্ছি কোকো পাউডারটা কিন্তু ভালো কোয়ালিটি নেবেন তাহলে খেতে ভালো লাগবে টেস্টও কিন্তু অন্যরকম আসবে কোকো পাউডারটা চেলে না হয়ে গেছে এখন হালকাভাবে আমি বিট করে নিচ্ছি প্রায় এক মিনিটের মতো আমি বিট করে নিয়েছি কোকো পাউডারটা খামিদের সাথে মিক্স করে নিয়েছি এখন ঘনত্বটা ঠিক এরকম আছে খামিরটা আমার পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে এখন চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্টেপে কেক বানানোর জন্য বাজারে বিভিন্ন প্রকার মোল্ড কিনতে পাওয়া যায় এগুলো যদি হাতের নাগালে নাই পাওয়া যায় তাহলে ঘরে যে সসপ্যান থাকে সেটা দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন আমি আর সসপ্যান দিয়ে বানিয়ে দেখাবো প্রথমে সসপ্যানের মধ্যে কিছু তেল দিয়ে দিলাম তেলের বদলে বাটারও দিতে পারেন তেলটা হাত দিয়ে ভালো করে আমি লাগিয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন হাত দিয়ে যদি লাগাতে না চান তাহলে ব্রাশ দিয়েও লাগাতে পারেন এখন পাত্রের মাপে বেকিং পেপার অথবা যে কোনো সাদা কাগজ গোল করে কেটে নি
এবং সাইডেরগুলো সুন্দর করে লাগিয়ে দিতে হবে যেহেতু তেল লাগানো আছে তাই সুন্দর করে লেগে যাবে এটা আমি বেকিং পেপার দিয়ে করছি যদি বেকিং পেপার না থাকে তাহলে সাদা কাগজ দিয়ে দিবেন পেপারটা আমার ভালো করে লাগানো শেষ এখন খামির দিয়ে দিতে হবে প্রথমে সাদা খামিটা দিয়ে দিলাম এক চামচ করে দিলাম চামচের ক্ষেত্রে এক মাপের চামচও নিতে পারেন অথবা ছোট বড় একটু নিলেও চলবে তারপরে এটার উপরে যেটা দিব কোকো পাউডার যেটা মিক্স করে রেখেছিলাম খামিরের মধ্যে সেটা দিয়ে দিব এক চামচ মধ্যের জায়গায় ফেলতে হবে এটা দেখে বুঝে নেন বলে বোঝানো যাবে না ঠিক একইভাবে খামিটা দিয়ে দিতে হবে একবার সাদাটা এবং একবার যেটা কোকো পাউডার দিয়ে মেখেছিলাম সেটা এভাবে করে আমার দিয়ে দিতে হবে এটা নিজে নিজেই কিন্তু নিজ দিয়ে ছড়তে থাকবে আপনার কিছুই করা লাগবে না আমরা যদি খামিটা পাতলা করি তাহলে কিন্তু কেকটা সুন্দর হবে না ঠিক এভাবে করে সম্পূর্ণ খামির আমি দিয়ে দিচ্ছি সম্পূর্ণ খামির আমার দেওয়া শেষ এখন এই অবস্থায় আছে এখন একটু ঝাঁকিয়ে নিচ্ছি ঝাঁকিয়ে নেওয়ার পরে মধ্যের জায়গায় আমার মনে হলো এই কালারটা দিলে একটু ভালো লাগবে তাই আমি অল্প একটু দিয়ে দিলাম এখন একটা কাঠি দিয়ে একটু দাগ কেটে নিচ্ছে এটা অপশনাল দিতেও পারেন অথবা নাও দিতে পারেন আর আমি কিভাবে দিচ্ছি সেটা আপনারা দেখে বুঝে নেন ঠিক এভাবে করে আমি দাগ কেটে নিচ্ছি এভাবে করে দাগ কাটলে উপরে একটা সুন্দর একটা ডিজাইন আসবে আর পাত্র কোনো সময় ভরে দিবেন না তিন ভাগের এক ভাগ দিবেন আর দু ভাগ খালি রাখবেন তাহলে ফুলতে সুবিধে হবে তাহলে আমি সুন্দরভাবে দাগ কেটে নিচ্ছি কেকটা আমি চুলায় বানাবো সেই জন্য গর্থ একটা হাড়ি বসিয়ে দিয়েছি এবং এক কেজির মতো বালু দিয়ে দিয়েছি বালুটা গরম হয়েছে কি না একটু পানি ছিটা দিয়ে দেখলেই চলবে বালুর বদলে লবণ ব্যবহার করতে পারেন নিচে একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দিয়েছি বালুটা ভালো করে গরম করে নিতে হবে এখন সাবধানে পাত্রটা দিয়ে দিতে হবে হাতে লাগলে কিন্তু হাতটা জ্বলে যাবে পাত্রটা কিন্তু অনেক গরম তারপরে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে কাচের ঢাকনা হলে ভালো হয় বুঝতে সুবিধা হয় কতটুকু ফুলছে কি ফুলছে না এখন পাত্রের গায়ে যে ছিদ্রটা আছে সেটা আমরা বন্ধ করে দিব একটা লং দিয়ে চুলার তাপটা ঠিক এরকম থাকবে চল্লিশ মিনিটের জন্য বাড়ানো বা কমানোও যাবে না এর ভিতরে ঢাকনাটাও খোলা যাবে না তাহলে আমরা ফিরছি চল্লিশ মিনিট পর কেকটা পুরোপুরি হতে আমার পঞ্চাশ মিনিট লেগেছে বলেছিলাম চল্লিশ মিনিট পরে আসব চল্লিশ মিনিটের মাথায় কেকটা হয়নি তা আমি দেখাইনি এখন একটা কাঠিতে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কীরকম হয়েছে কাঠিটা আমি সুন্দর করে ঢুকিয়ে দিলাম এখন দেখতেই পাচ্ছেন কাঠিটা কিন্তু সুন্দরভাবে ক্লিন বের হয়েছে কাঠিটা যদি সুন্দরভাবে ক্লিন বের হয় তাহলে বুঝতে হবে কেকটা আমার ভেতর দিয়ে হয়ে গেছে এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি কেকটা আমি নামিয়ে নিয়েছি এখন হালকা একটু ঠান্ডা করে নিয়েছি এখন যে কাগজটা আছে সেটা আমি তুলে নিচ্ছি আর দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা কীরকম হয়েছে এখন সাইডের যে পেপারটা আছে সেটা আমি খুলে নিচ্ছি আমার কেকটা পুরোপুরি ঠান্ডা হয়নি আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন পুরোপুরি ঠান্ডা করার পর তারপরে কাটবেন তাহলে আরও সুন্দর হবে ধোয়া উঠছে আর ভেতরটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে এখন আমি যেভাবে ঘরে কেটে রাখি ঠিক সেভাবে আমি কেটে দেখাচ্ছি আপনারা আপনার নিজেদের মতো কেটে নেবেন কেকটা আমি সম্পূর্ণ কেটে নিয়েছি এখন কিন্তু ধোয়া উঠছে আর এই সাসটার মধ্যে বাকি যে খামিটা ছিল সেটা দিয়ে আমি আরেকটা কেক বানিয়ে নিয়েছি আর সম্পূর্ণ কেকটা আমার এখানে আছে আর এটা ডিজাইনটা কিন্তু একটু অন্যরকম হয়েছে দুটোর কিন্তু দু রকম ডিজাইন হয়েছে এখন একটা বক্সের মধ্যে কেকের পিসগুলো সুন্দরভাবে বিছিয়ে রেখে দিতে হবে মোটামুটি ঠান্ডা হওয়ার পরে এটা তিন থেকে চার দিন বাইরে এমনি ভালো থাকবে তাহলে দর্শক এই ছিল আজকে আমার যে ব্রেকেকের রেসিপি রেসিপিটি ভালো লাগলে এভাবে করে বাসা ট্রাই করতে পারেন ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ